வணக்கம் நண்பர்களே இன்னைக்கு நம்ம ஒரு ஸ்வீட் பண்ண போறோம் இந்த ஸ்வீட் பண்றதுக்கு வந்து அளவுகள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதனால நான் இங்கே ஒரு கிச்சன் ஸ்கேல் வச்சிருக்கேன் இல்லை நீங்க மெட்டீரியல் கடையில் வாங்கும் போதே கரெக்டாக அளவு வாங்கிட்டீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ பொட்டுக்கடலை இரநூறு கிராம் வேணும் இன்னைக்கு பண்ண போற ஸ்வீட் வந்து பொட்டுக்கடலை உருண்டை ஃப்ரைடு கிராம் ஸ்வீட் அது இந்த பொட்டுக்கடலை உருண்டை பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு கிராம் இருக்கு ஆக்சுவலாக இந்த பாத்திரம் வந்து ஒரு நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு கிராம் இருக்கு ஸோ இரநூறு கிராம் பொட்டுக்கடலை போட்டிருக்கேன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு கிராமில் ஒரு ஐம்பது கிராம் பொட்டுக்கடலை எடுத்து இது மாதிரி பவுடராக அரைச்சிருக்கேன் ஐம்பது கிராம் பவுடர் மீது நூற்றம்பது கிராம் பொட்டுக்கடலை ஸோ மொத்தமாக இரநூறு கிராம் பொட்டுக்கடலை நூற்றம்பது கிராம் பொட்டுக்கடலை ஒரு ஐம்பது கிராம் பொட்டுக்கடலை பவுடராக்கி பொட்டுக்கடலை பவுடர் ஸோ மொத்தமாக இரநூறு கிராம் வெல்லம் இரநூறு கிராம் வெல்லம் இது பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு தொண்ணூற்றி நாலு தொண்ணூத்தஞ்சு கிராம் இருந்தது இந்த தட்டு ஸோ இரநூறு கிராம் வெல்லம் இரநூறு கிராம் வெல்லமும் இரநூறு கிராம் பொட்டுக்கலையும் எடுத்திருக்கேன் இப்போ நம்மளுடைய மேஜிக் பாட்டை வச்சு அடுத்த ப்ராசஸ் பார்க்கலாம் பாருங்க இப்போ நான் ப்ராசஸ் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் நான் நம்மளுடைய டூ லிட்டர் மேஜிக் பாட்டு வச்சுருக்கேன் டூ லிட்டர் மேஜிக் பாட்டில் கால் கப் தண்ணீர் இந்த கால் கப் கால் கப் தண்ணீர் போட்டிருக்கேன் இரநூறு கிராம் வெல்லம் நம்ம அளந்து வச்ச இரநூறு கிராம் வெல்லம் ரெண்டு தேக்கரண்டி நெய் கால் கப் தண்ணீர் இரநூறு கிராம் வெல்லம் ரெண்டு தேக்கரண்டி நெய் போட்டு நம்மளுடைய மேஜிக் பாட்டை மூடிடு சரியா மூடுங்க நீங்க த்ரீ லிட்டர் மேஜிக் பாட்டில் இதே அளவு பண்ணலாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது எவ்வளவு நேரம் வைக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு அளவுகள் முக்கியம் நேரம் ரொம்ப முக்கியம் ஐந்து நிமிடத்துல இருந்து ஆறு நிமிடத்துல இது நல்லா வந்து சுகர் சிரப் அந்த வெல்லம் நல்லா காஞ்சிரும் நான் சரியா ஒரு ஆறு நிமிடம் வைக்கிறேன் ஆறு நிமிஷம் இந்த இண்டக்ஷனுடைய ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு ஹீட்டு ஆயிரத்தி இரநூறு வாட்ஸ் ஸோ உங்களுடைய கேஸ் அல்லது இண்டக்ஷன் என்ன ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த ஹீட்டில் வைங்க ஸோ ஆறு நிமிடம் ஆறாவது நிமிடம் அடுத்த ப்ராசஸ் பார்க்கலாம் பாருங்க நண்பர்களே நம்ம ஆறு நிமிடம் டைம் வச்சுருந்தோம் இந்த ஃபஸ்ட் விசில் ரெண்டாவது விசிலில் மேலே கொஞ்சம் குக்கரில் இது வந்ததுனால இந்த மாதிரி நான் மேலே ஒரு துணி போட்டிருக்கேன் நீங்கள் த்ரீ லிட்டர் குக்கரில் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி வராது இது வலிஞ்சு கீழே வராமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி சேஃப்டிக்கு ஒரு துணியை நான் போட்டிருக்கேன் நான் எடுத்துடுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு விசிலில் தான் அது மாதிரி வரும் ஸோ இப்போது நமக்கு சரியாக ஆறு நிமிடம் ஆகிடுச்சு நான் இண்டக்ஷன் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ப்ரெஷர் இம்யூனிட்டாக ரிலீஸ் பண்ணுறேன் ப்ரெஷர் ரிலீஸ் பண்ணிவிடுங்க கம்ப்ளீட்டாக ப்ரெஷரை ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் பண்ணோம்னா நம்மளுடைய அந்த சுகர் சிரப்பு மிட்டாய்க்கு ஏற்ற அளவுக்கு நல்லா பிளண்ட் ஆகிருக்கும் இப்போ இதில் கொஞ்சம் ஏலக்காய் பொடி நல்லா வாசமாக இருக்கும் எப்பயுமே ஏலக்காய் பொடி ஸ்வீட்டில் சேர்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் ஸோ பாருங்கள் வெள்ளம் நல்ல வெள்ளம் பாகு ரெடியாக இருக்குது இந்த வெள்ளை பாகில் நம்மளுடைய பொட்டுக்கடலை பவுடர் பொட்டுக்கடலை எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒன்றா போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க பாருங்க உங்களுக்கே தெரியும் அது எப்படி நல்லா இறுகி வருது அப்படின்றது நல்லா தெரியும் நல்லா கரண்டி போட்டு கூட மிக்ஸ் பண்ணுங்க இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ப்ளெண்டர் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுங்க பாருங்க ஒரு நல்ல அருமையான மிட்டாய் கன்சிஸ்டன்சிக்கு இது வந்துருச்சு இதுதான் வந்து பொட்டுக்கடலை உருண்டையுடைய கன்சிஸ்டன்சி நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் முறு முறு முருன்னு இருக்கும் இதை உருட்டும் போது பார்த்து ஜாக்கிரதையாக உருட்டுங்க இந்த மிட்டாயை உருட்டி காமிக்கிறேன் வெயிட் பண்ணுங்க பாருங்க நண்பர்களே கடலை உருண்டை நான் உருட்டியிருக்கேன் ஆற விட்டுட்டிங்கன்னா உருட்ட முடியாது அந்த சூடோடையே உருட்டணும் அப்படின்றது நம்ம இன்றைக்கி கற்றுக்கிட்ட லெசன் உங்களால் சூடோடு உருட்ட முடியல கை சூடு தாங்காதுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா முதல்ல அந்த பொட்டுக்கடலையெல்லாம் போட்டு பிரட்டினதும் ஒரு பிளேட்டில் கிரீஸ் ஆயில் ஏதோ நெய் போட்டு கிரீஸ் பண்ணிவிட்டு போட்டுட்டு ஸ்கொயராக கட் பண்ணிக்கலாம் ஆறுனதும் அது இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் உருட்டதுன்றது வந்து சூடோடு உருட்டணும் நான் சூடோடு உருட்டியிருக்கேன் ஸோ பொட்டுக்கடலை உருண்டை தயார் 
இது பேலியோ கிடையாது நீங்களும் உங்க வீட்டில் செஞ்சு குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க நன்றி நான் உங்கள் கண்ணன் அழகிசாமி